come here to the noun verb agreement we have come here to the page number 161 to 163 it is video number 119 dear folks collective nouns how many types of nouns are there number one proper noun number two common noun number three collective noun number four abstract noun so these are the nouns collective noun means what a noun which represents what a group right see for example herd what do you mean by herd a group of cattle i mean a goat uh, they are called herd so a lot of animals are there herd uh, sinet what do you mean by sinet sinet is in america the parliamentarians are called sinet right sinet so herd there may be thousands of animals sinet there may be hundreds of people colony number of houses lot of houses is a colony flock this is also group of you know flock birds flock and swarm what is the swarm insects right different insects a fleet number of uh, ships or number of lorries also you can call it as fleet company a lot of people are there it's called company together they have joined usually they take a singular verb what are the singular verbs sir is this a singular verb was then has then does then eats so sleeps so these are called singular verbs they take the singular verb the herd is stampeding what do you mean by stampeding when lot of animals are running together right horses or goats or deers then what happened stampeding happens one stamp on other it is called stampeding so the herd is is used not hard is used even though herd is in plural you take it as a single unit the herd is stampeding senate is a deliberate assembly deliberate means what purposeful assembly people join together to take certain decisions the government decisions so senate is used with is right colony of fans colony of fans means what number of fans was you are using was found near the house a shepherd watches over a flock of sheep flock means what the sheep joining together so flock means is not the birds it's the sheep joining together a lot of flock okay sheep a deadly swarm of geese swarm means what certain insect join together of geese attack the city of exaggeration is today the fleet even though it is plural you are taking it as a singular the fleet was anchored anchored means what in the channel it is put because it is stationed there the company you are taking it as a singular so you are using is singular verb in need of a new management so the mass nouns abstract nouns what are they the following mass nouns are always singular and they require singular verbs what are the abstract nouns number 1 baggage number 2 luggage number 3 bedding number 4 furniture number 5 machinery number 6 equipment so all these nouns take singular verbs then money it takes singular verb then perfume then jewelry then scenery next lightning thunder you don't go for thunders lightnings you don't manis you don't say in plural form it is one form snow you don't say snows as a verb you can say but not as a noun heat as a noun rain as a noun they don't have always they are singular and they require only singular verbs right next what is that a uh, smoke a uh, wind oh, sorry wind next uh, information correspondence correspondence means all the information passing through media what is the singular form of media medium english medium uh, music research advice counsel so 
all these take singular form gossip what do you mean by gossip it is grapevine when somebody is not there you are speaking ill about them mankind that is the human beings you take it as a singular form offspring that is the children right offspring blood you don't say bread bloods bread butter all these take singular verbs coffee you don't say coffee is coffee tea milk soup jam food rice wheat salt oil eyes water you don't say waters i drink waters no water so it takes only singular for water is you don't say water or sugar once again it also takes singular verb soap dirt gravel what do you mean by gravel in the railway track you find the rocks in the sides it is called gravel dust wood sand work ink homework chalk alphabet prose poetry electricity you don't say electricity is right so coming here is baggage so baggage you are using was or where which you have to use was because baggage you are taking it as singular you are using singular form was luggage you are taking singular form is you don't say are bedding futon bedding what do you mean by futon it is something it is not exactly a bed something where you lie on it is like a bed but not a bed mini bed where you can lie on not for sleeping purpose so futon bedding is usually so you are using is singular verb usually folded and stored in closets each morning what do you mean by closets this is a cupboard where you keep your dress right so furans are usually uh, or uh, folded and kept in the closets i have sold all my furnitures you don't say furniture so it is a singular form even though there are hundreds of chair and bench everything is there you call it as furniture you don't say furnitures all machinery is old so machinery you are taking it as singular and is is used he has the necessary equipment so equipment you are using has money you are taking it as a singular is in my wallet means is the purse there are perfume bottles so bottles are coming there you are using are nothing wrong right platinum jewelry platinum jewelry so jewelry you are using with is right now the scenery is beautiful so the scenery you are taking it as a singular and you are using singular verb is a lightning storm was was is a singular verb right was rolling up the valley the thunder struck struck is used in past tense so the huge snip uh, snow snow you are using with singular verb snow is so white and bright so is snow is so white and bright this heat heat you are using with singular verb heat is killing me it is a bad rain so rain you are using singular verb is right now coming here the wind is blowing so the wind is taken as singular and there you are using singular verb is second and smoke smoke you are taking as a singular smoke is the smoke from a cigarette her information so information you are taking it as a singular you are using with is the information her information is correct the con correspondence correspondence is the message which you are passing through you are using is here with submitted media you are using is media is for news and other mass communication methods music you are taking it as a singular you are using the singular verb is music is my favorite subject the research you are using is insightful the research is insightful he gave me many pieces of advice so advice is taken as a singular right sir now that legal counsel counsel means what people who give you advice on legal matters on religious matters anything there you are using 
counts business counsel for business they are counseling you right consultants can be called as counsel that legal counsel does not represent a single main member right sir gossip you are taking it as a singular is idle talk uh, gossip is idle talk idle means what it is a waste chalk gossip means what you are talking about somebody when somebody is not there mankind so with the mankind you are using singular verb is mankind is the only species that has taken control of the speed so only the man is able to take care of the speed in rocket he goes up to the space and in car in train bullet train aeroplanes you know the speed is the one thing mankind is the only species that has control over the speed john was the offspring of his mother and father so offspring means what is the heir so he is the next uh, he has the right offspring he is born of his mother and father blood as a singular verb carries you don't say carry carry so blood is blood as blood does blood carries oxygen throughout the body right so you are taking it as a singular subject and singular verb carries is used bread as a singular subject so you are using is bread is the first necessity of life so food is the first necessity of life so bread you are taking it as a singular you are using singular verb is this butter smells smells becomes a singular verb smell is a plural verb smells is a singular verb this butter smells strange some different smell is coming out of this butter the co i mean coffee coffee as a singular verb now subject a singular noun so you are taking helps helps is the verb coffee helps many people to stay awake during the day so coffee helps you don't say coffee help coffee has coffee does coffee is so you don't use coffee are so tea is same way tea is a more refreshing drink right so more then it is going in for a comparison with coffee so tea is more refreshing drink is is used milk in the same way you are using is very good for babies and coming here a hearty vegetable soup vegetable soup you are using is a hearty vegetable soup is good in winter months right so hearty vegetable soup soup is used with singular verb is and sure this jam tastes good so jam is used with the singular verb tastes english food so english food is you are using with is you don't say english foods english food is too bland for my taste next rice rice even though it is a huge quantity we now cannot count it maybe looking in plural but it is singular so you are taking as rice is my staple food staple food means what usual food which i take from my young days staple food wheat once again is as a singular verb is the main food in gujarat so wheat is the main food in gujarat and salt uh, gives salt salt you are using singular verb gives salt gives taste to food so gives is a singular verb and next oil as a subject you are, as a subject you take it as a singular verb is oil is the cause of many modern conflicts right sir so my dear friends from 1 to nearly 54 1 to 54 what are they they are called abstract nouns these nouns you are uh, 50 okay 57 yeah 57 uh, electricity poetry prose the prose is good poetry is wonderful electricity is cut in my area electricity is cut electricity are cut you don't say right so for all these abstract nouns you are using what what are you using is does has eats smells tastes looks all yes right sir i request you gentlemen to come forward yes please come here so nanbargal yes american angila vagupukalukku varaveerikkirum orumai peyachollum orumai vinaichollum inaikkapadikirathu is enbadu orumai vinaichollu was enbadu orumai vinaichol as enbadu orumai vinaichol does enbadu orumai vinaichol eats enbadu vinaichol collective nouns endral enna கூட்டாக சொல்லக்கூடிய பெயர் சொற்கள் ஹேர்ட் என்றால் என்ன மந்தை என்று சொல்கிறோம் ஆட்டு மந்தை என்று சொல்கிறோம் சினேட் என்றால் என்ன ஒரு குழுவாக அந்த அமெரிக்காவிலே இந்த பார்லிமெண்ட் போன்ற இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை சீனேட் உறுப்பினர்கள் என்று சொல்வோம் காலனி என்றால் என்ன கூட்டாக இருக்கக்கூடிய வீடுகள் 
ஃப்ளாக் என்றால் என்ன இதுவும் ஆற்று மந்தைகள் என்று சொல்வோம் ஸ்வாம் என்றால் என்ன பலவிதமான உயிர் இதுகள் ஒன்றாக சேரக்கூடியது ஃப்ளீட் என்றால் என்ன பல கப்பல்கள் ஒன்றாக செல்லக்கூடியது கம்பெனி என்றால் என்ன பல பேர் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய யூஸ்வலி டேக் ஏ சிங்குலர் வேர்ப் இந்த ஒருமை வினை சொல்லை தான் எடுக்கும் இசு வாசு ஹேஸ் டஸ் ஈட்ஸ் த ஹேர்ட் படிங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன எழுதியிருக்கு ஹேர்ட் என்றால் என்ன அந்த ஆட்டு மந்தைகள் அந்த ஒட்டுக்காக பல விலங்குகள் ஒன்றாக வருகிறது கால்களை மிதித்து கொண்டு செல்கின்றன ஸ்டாம்பீடிங் அப்ப மிதிபட்டு செல்கிறது அங்க ஹேர்டு கூட இசுதான் போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது என்றால் என்ன இங்க சட்டத்தை ஈற்றக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை செனட் என்று சொல்வாய் அமெரிக்காவிலே டெலிபரேட்டிவ் என்றால் என்ன வேண்டுமென்றே கூறப்பட்டிருக்கக்கூடிய அசம்பிளி என்றால் என்ன சபை என்று சொல்வோம் அடுத்தது ஆயிரக்கணக்கான எறும்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஊன்று செல்லக்கூடியதை காலனி ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் என்று சொல்கிறாய் ஏகப்பட்ட எறும்புகள் என்று சொல்கிற பொழுது அது எறும்புகள் என்று வருகிற பொழுதே வாசுதான் பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்தது ஒரு ஆடு மேய்ப்பவன் தன்னுடைய ஆட்டு மந்தையை மேற்பார்வை எடுகிறான் கவனிக்கிறான் அடுத்தது A deadly swarm of geese attacked the city of Exeter yesterday. Exaggeration yesterday. Then, swarm is all in there. The cool talk is 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 there. The cool talk ஆந்த கால்வாயிலே அடுத்தது த கம்பெனி இஸ் இன் நீட் ஆஃப் நியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஆந்த நிர்வா நிர்வாகம் ஒரு புதிய நிர்வாகத்தை தேவையாக இருக்கிறது ஆக கம்பெனி கூட இஸ் தான் போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது எஸ் ப்ளீஸ் கம் எஸ் மிஸ் திவ்யா ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் வாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ் நவுன்ஸ் என்று சொல்வீர்கள் மாஸ் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன ஏகப்பட்ட பெயர் சொற்கள் ஒன்றாக இருக்கக்கூடியதை மாஸ் நவுன்ஸ் என்று சொல்வீர்கள் அதுக்கு ஆப்ஸ்ட்ராக்ஸ் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன உருவமற்ற பெயர் சொற்கள் என்று சொல்கிறோம் ஃபாலோயிங் மாஸ் நவுன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் சிங்குலர் இந்த உயிர் இல்லாத அல்லது இந்த ஆப்ஸ்ட்ராக் நவுன் உருவம் அல்லாத பெயர் சொற்களுக்கு எப்பொழுதும் இஸ்ஸு டஸ்ஸு ஹேஸு ஈட்ஸு தான் போட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு படிங்க இது என்ன எழுதியிருக்குது பேகேஜ் நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்க அங்கே பாருங்கள் திரும்புங்க இங்கே பக்கத்தில் வாங்க கொஞ்சம் இங்கே பக்கம் வாங்க ஆ பேகேஜ் என்றால் என்ன மூட்டை முடிச்சுக்கள் மூட்டை முடிச்சுக்கள் கூட இஸ்ஸு டஸ்ஸு ஹேஸு தான் வரணும் அடுத்தது என்ன லகேஜ் லகேஜும் என்றாலும் மூட்டை முடிச்சுக்கள் சூட் கேஸ் எல்லாம் அடுத்தது பெட்டிங் என்றால் என்ன படுக்கை அடுத்தது ஃபர்னிச்சர் மேஜை நாற்காலிகளை ஃபர்னிச்சர் என்று சொல்வாய் நூற்று கணக்கானதாக இருந்தாலும் ஃபர்னிச்சர் என்று சொல்வாய் அது கூட இசுதான் வர வேண்டும் அடுத்தது மெஷினரி என்றால் என்ன இயந்திர ஜாமான்கள் அது பண்மையிலே இருந்தாலும் ஒருமையாக மெஷினரி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மெஷினரிஸ் என்று சொல்லக்கூடாது அடுத்தது எக்யூப்மெண்ட் என்றால் என்ன அது தளவாட்டங்கள் எக்யூப்மெண்ட் அதுக்கும் இசு தான் போட வேண்டும் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடாது அடுத்தது மணி மணி என்றால் பணம் பணங்கள் என்று சொல்லக்கூடாது எங்கிட்ட பணங்கள் இருக்கிறது மணிஸ் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது மணி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதற்கு பன்மை வடிவம் அல்ல இல்லை ஆக இது ஒருமை வடிவம் எடுத்து ஒருமை வினை சொல்லை தான் எடுத்துக்கொள்கிறது அடுத்தது பர்ஃப்யூம் வாசம் அளிக்கக்கூடிய அந்த திரவகம் அடுத்தது ஜுவல்லரி என்றால் என்ன நகை நட்டுக்கள் அங்க ஜுவலரிஸ் என்று சொல்லக்கூடாது ஜுவலரி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அது கூடையும் இசு டஸ்ஸு ஹேஸ் தான் எடுக்க வேண்டும் அடுத்தது சீனரிஸ் என்ற வார்த்தை இல்லை சீனரி இங்கேயும் ஒருமை வினை சொல்லான இசு தான் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அடுத்தது லைட்னிங் இடி மின்னல் என்று சொல்லக்கூடிய இடி அந்த லைட்னிங் என்றால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மின்னல் அந்த மின்னல் கூட இசு தான் சேர வேண்டும் லைட்னிங் அடுத்தது தண்டர் இடி தண்டர் கூட தண்டர்ஸ் சொல்லக்கூடாது தண்டர் கூட இசு தான் அடுத்தது ஸ்னோ பனி அந்த ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்ல பணிகள் இருக்கிறது ஸ்னோஸ் என்று சொல்லக்கூடாது ஸ்னோ தான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது ஹீட் என்றால் என்ன ஜூடு ஜூடுகள் என்று சொல்லக்கூடாது ஹீட் கூட இசு தான் செய்ய வேண்டும் அடுத்தது ரெயின் மலை ரெயின் ரெயின்ஸ் சொல்லக்கூடாது அடுத்தது விண்ட் காற்று விண்ட்ஸ் ஏழு காற்றுகள் கிடைத்தது என்று சொல்லக்கூடாது விண்ட் தான் சொல்ல வேண்டும் விண்ட் கூட இசு தான் வர வேண்டும் அடுத்தது ஸ்மோக் புகை புகைகள் என்று சொல்லக்கூடாது ஸ்மோக் தான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது தகவல் இன்ஃபர்மேஷன் என்று சொல்ல வேண்டும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது அடுத்தது கரஸ்பாண்டன்ஸ் என்றால் என்ன ஒருவருக்கும் ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய செய்திகளை
மீடியம் சொல்லக்கூடாது மீடியம் என்றால் ஒன்று மீடியா என்றால் பன்மையாக வருகிறது அடுத்தது மியூசிக் இசை மியூசிக் இசை தான் சொல்லணும் மியூசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது அடுத்தது அட்வைஸ் புத்திமதி அட்வைசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது அடுத்தது கவுன்சில் அறிவுரை சொல்லக்கூடிய கவுன்சில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது எஸ் நீங்க சார் வாங்க காசிப் இருபத்தி ஐந்தாவது இவைகள் எல்லாம் ஒருமையாக நினைத்து ஒருமை வினை சொல்லான இசு டஸ் தான் வர வேண்டும் கொஞ்சம் பின்னாடி போய்க்கிங்க காசிப் என்றால் என்ன ஒருவர் இல்லாத பொழுது புறம் கூறுதல் கொஞ்சம் பேக் சைட் காசிப் மேன்கைண்ட் என்றால் மனித குலம் அது கூட இசுதான் போட வேண்டும் அடுத்தது ஆஸ்பிரிங் என்றால் வாரிசு வாரிசு கூட இசுதான் போட வேண்டும் அடுத்தது பிளட் ரத்தம் பிளட்ஸ் என்ற வார்த்தை இல்லை பிளட் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இசுதான் போட வேண்டும் அடுத்தது பிரெட் ரொட்டி பிரெட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது வார்த்தை இல்லை பிரெட் கூட இசுதான் அடுத்தது வெண்ணெய் பட்டர்ஸ் என்று வார்த்தை இல்லை பட்டர் இஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது காஃபி 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 கூட இசு தான் சேர வேண்டும் ஹேஸ் தான் சேர வேண்டும் காஃபீஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது அடுத்தது டீஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது டீ தான் அது பன்மையாக இருந்தாலும் உரிமையாக இருந்தாலும் டீ தான் அதே போன்று மில்க்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது மில்கு அடுத்தது சூப் சூப்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது சூப்பு தான் அடுத்தது ஜாம்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது ஜாம்ஸ் என்றால் ஒன்று மோதிக்கொண்டார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது ஜாம்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த அந்த படங்கள் மூலமாக செய்யக்கூடிய அந்த சாப்பாட்டு ஐட்டத்தை என்ன சொல்வீங்க ஜாம் என்று தான் சொல்வாய் ஜாம் கூட இசு தான் வர வேண்டும் அடுத்தது ஃபுட் என்றால் உணவு ஃபுட்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது அடுத்தது ரைஸ் என்றால் அரிசி அரிசிகள் என்று வார்த்தை இல்லை பத்து அரிசிகளை கொண்டு வந்தேன் இல்லை ரைஸ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ரைஸ் கூட இசு தான் சேர வேண்டும் அடுத்தது வீட் என்றால் கோதுமை வீட்டு கூட இசு தான் சேர வேண்டும் வீட்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது அடுத்தது சால்ட் உப்பு சால்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது ஆயில் ஆயில்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது ஆயில் கூட இசு தான் சேர வேண்டும் ஐஸ் கூட ஐசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது ஐசிஸ் தான் சொல்ல வேண்டும் வாட்டர்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது பத்து வாட்டர்ஸ் வந்தது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வாட்டர் இசு அடுத்தது சுகர் 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 என்றால் சர்க்கரை சுகர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது சுகர் இசு அடுத்தது சோப் இஸ் தான் சொல்லணும் சோப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது டேர்ட் அழுக்கு டேர்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது கிரேவல் என்றால் என்ன அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பக்கம் கல்லுகளை போட்டு விட்டுருப்பாங்க அது என்ன சொல்லுங்க பா உடைந்த பாறையினுடைய துகில்களை கிராவல் என்று சொல்வோம் கிராவல்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது டஸ்ட் என்றால் என்ன தூசி டஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது டஸ்ட் இஸ்ஸு உட்டு உட்டு கூட இஸ்ஸு தான் சேர வேண்டும் சேண்டு மண் சேண்ட்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது ஒர்க்கு வேலை ஒர்க்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது ஒர்க்ஸ் வினை சொல்லாக சொல்லலாம் ஒர்க் பெயர் சொல்லாக வேலை என்று சொல்கிற பொழுது அதற்கு பன்மை வடிவம் இல்லை இசு தான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு கூட இசு தான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஹோம்ஒர்க் வீட்டு பாடத்து கூட இசு தான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சாக் கூட இசு ஹேல்பெட் கூட இசு ப்ரோஸ் என்றால் என்ன பாயம் என்றால் கவிதை ப்ரோஸ் என்றால் என்ன கட்டுரை ஸோ ப்ரோஸ் கூட இசு தான் சேர வேண்டும் பாயிட்ரி கவிதை கூட இசு எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரத்து கூட இசு தான் சேர வேண்டும் இங்க படிங்க இசு அவனுடைய பை மூட்டை முடிச்சுக்கள் நேற்று தொலைந்தது வாசு தான் போட வேண்டும் பேகேஜ் கூட வேர் போடக்கூடாது இசு வாசு டஸ்ஸு ஹேஸு அவை தான் போட வேண்டும் அடுத்தது என்னுடைய சூட் கேஸ் என்னுடைய லக்கேஜ் என்னுடைய ஜாமானங்கள் இஸ் லைங் அட் த பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ் ஸ்டாண்டிலே கிடைக்கின்றன இசு தான் போட வேண்டும் ஆறு போடக்கூடாது அது மூணு சூட் கேஸாக இருந்தாலும் லக்கேஜ் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் லக்கேஜஸ் என்று சொல்லக்கூடாது அடுத்தது ஃபியூட்டான் பெட்டிங் என்றால் என்ன அது ஒரு வகையான விரிப்பு அந்த விரிப்பு மேல் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் சாய்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் படுக்கை போன்று படுக்க முடியாது அதான் ஃபுட்டான் பெட்டிங் என்று சொல்வார்கள் அதை ஃபியூட்டான் என்று வருகிற பொழுது பெட்டிங் என்று வருகிற பொழுது இசு தான் போட வேண்டும் அதை மடிக்கலாம் ஃபோல்டட் ஸ்டோர்டு பத்திரமாக வைக்கலாம் க்ளோசட்ஸ் என்றால் என்ன பீரோவிலே துணி வைக்கக்கூடிய அலமாரியிலே ஈச் மார்னிங் அடுத்து நான் விட்டுவிட்டேன் என்னுடைய ஃபர்னிச்சர் என்றால் என்ன மேஜை நாற்காலிகளை விச் வாஸ் யூஸ்லெஸ் என்றால் என்ன உபயோகமற்றது கொஞ்சம் பின்னாடி வைக்க நெல் ஆ விச் வாஸ் யூஸ்லெஸ் ஸோ மை ஃபர்னிச்சர் கூட வாஸ் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும் ஃபர்னிச்சரை ஒருமையாக எடுத்துக்கொண்டு வாஸ் போட்டு பிடிக்கிறாய் அடுத்தது ஆல் மிஷினரி அனைத்து மிஷின்களும் பழமையானதாக இருக்கிறது மிஷினரி கூட இசு தான் போட வேண்டும் மிஷினரியை நீங்க என்னவாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் சிங்கலராக எடுத்துக்கொண்டு இசு தான் போட வேண்டும் அடுத்தது நெசசரி எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் லா has the equipment கூட ஹேஸ் வருகிறது அடுத்தது மை மணி இஸ் மை வாலெட் என்னுடைய பணம் என்னுடைய பர்சிலே இருக்கிறது பணத்தை கூட இசு தான் சேர வேண்டும் அது ஆயிரக்கண
மணி என்று ஒருமையடா ஒருமையாகத்தான் சொல்கிறா இசுதான் போட வேண்டும் இருக்கிறது அந்த நகைகள் என்று பண்மையிலே வந்தாலும் ஜுவல்லரி என்ற ஒருமை வார்த்தை ஒருமை வினை சொல் இசுதான் போட்டு விடுகிறாய் அந்த காட்சி அருமையாக அழகாக இருக்கிறது காட்சி காட்சிகள் என்ற வார்த்தை இல்லை இசுதான் போட வேண்டும் வெளியாகவும் பிரைட்டாகவும் பிரகாசமாக இருக்கிறது ஸ்னோ கூட இசுதான் போட்டு விடுகிறாய் This is, this is killing me. In the Jude, I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Jude, I'm going to die. I'm going to die. It is a bad thing. That's a bad thing. I'm going to die. I'm going to die. Hope you are able to understand. Yes, please come. Next. 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 Wind is blowing. Wind is blowing. Wind is blowing. Yes, it is a good thing. 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 Second and smoke. Smoke is singular. Yes, it is a good thing. Smoke is a good thing. Yes, it is a good thing. Yes, it is a good thing. Yes, it is a good thing. Her information is correct. Her information is correct. Information is the one that you have to do. One that you have to do. Next. This corresponding is here. The correspondence is here with submitted. Correspondence is here. In the same time, we will be able to do this. 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 This is the one that you have to do. Correspondence is here. Next. Next. Media is for news. Media is for news and other mass communication methods. Media is here. TV. செய்தித்தாள் இன்டர்நெட் இதையெல்லாம் மீடியா என்று சொல்கிறாய் ஆக பண்மையிலே இருந்தாலும் அதை ஒருமையாக நினைத்து இஸ் ஃபார் நியூஸ் அண்ட் அதை மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அடுத்தது மியூசிக் இஸ் மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட் இசை என்னுடைய பிடித்த பாடமாக இருக்கிறது மியூசிக் சிங்குலராக எடுத்துக்கொண்டு இஸ் சிங்குலர் வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய் நெக்ஸ்ட் ரிசர்ச் இஸ் இன்சைட்ஃபுல் அந்த ஆராய்ச்சி ரொம்ப தீவிரமாக உள்ளே சென்று பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ரிசர்ச் கூட இசு தான் போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது He gave many pieces of advice. He gave me a lot of advice. He gave me a lot of advice. That legal council does not represent a single member. Legal council does not represent a single member. Legal council does not represent a single member. He 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 does not represent a single member. Gossip is idle. He does not represent a single member. அப்ப காசிப் என்றால் என்ன சோம்பேறித்தனமான பேச்சாக இருக்கிறது சிங்குலராக இஸ்ஸாக எடுத்துக்கொள்கிறாய் அடுத்தது மேன்கைண்ட் இஸ் ஓன்லி ஸ்பீசிஸ் தட் ஹஸ் டேக்கன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஸ்பீட் மேன்கைண்ட் என்றால் என்ன மனித குலம் ஒன்றுதான் அந்த வேகத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்திலே ஏரோப்ளைன் செல்கிறது ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் செல்கிறது மனிதன் ஒருவன் தான் ஸ்பீசிஸ் என்றால் என்ன ஒரு வகையான மிருகம் அவன் வேகத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறான் மேன்கைண்ட் கூட இசு சேர்த்து கொள்கிறது அடுத்தது ஜான் வாஸ் த ஆஃப் ஸ்பிரிங் ஆஃப் இஸ் மதர் அண்ட் ஃபாதர் ஜான் என்பவன் தன்னுடைய தாய் தந்தையருக்கு மகனாக பிறக்கிறான் ஆஃப் ஸ்பிரிங் என்றால் என்ன வாரிசாக அடுத்தது ஆக ஜாஃப் ஸ்பிரிங் கூட வாஸ் வாஸ் யூஸ் பண்ற அடுத்தது பிளட் கேரிஸ் ஆக்சிஜன் த்ரூ அவுட் த பாடி ரத்தம் என்பது செல்கிறது அழைத்து செல்கிறது எதை ஆக்சிஜனை உடல் முழுக்க ஆக பிளட் கூட கேரிஸ் கேரி என்று போடுவதில்லை கேரிஸ் கேரி ரெண்டும் நிகழ்காலம் ஆனால் பிளட்டை ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறதுனால கேரீஸ் என்று போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது ஆக உணவுதான் வாழ்க்கையிலே மிக முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறது பிரெட்டு ஆக நம்ம ஊரில் ரைஸ் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம் மீல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் எது வேணால் பிரெட் என்றால் ரொட்டி தான் அப்போ ரொட்டி என்றால் மேற்கத்திய நாடுகளிலே உணவு என்ற அர்த்தம் அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய முதல் தேவையாக இருக்கிறது பிரெட்டு கூட ஒருமை வினை சொல்லான இசு தான் பயன்படுத்துகிறாய் அடுத்தது இந்த வெண்ணெய் நன்றாக நுகர்கிறது வாசம் அளிக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது பட்டரை ஒருமையாக எடுத்துக்கொண்டு ஸ்மெல்ஸ் போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது காஃபி ஹெல்ப்ஸ் மெனி பீப்புள் டு ஸ்டே அவேக் டூரிங் த டே இந்த காஃபி குடிக்கிற பொழுது நாள் முழுக்க ஒரு மனிதனை புத்துணர்ச்சியாக வைத்திருக்கிறது 
காஃபியை ஒருமை வினை பேச்சொல்லாக எடுத்து ஹெல்ப்ஸ் என்ற ஒருமை வினை சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய் அடுத்தது டீ இஸ் மோர் ரிஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க் டீ என்பது ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு பானமாக இருக்கிறது டீ கூட இசு போட்டு விடுகிறாய் டீ கூட ஆறு போடக்கூடாது அது எத்தனை டீயாக இருந்தாலும் சரி அடுத்தது மில்க் இஸ் வெரி குட் ஃபார் பேபிஸ் பால் குழந்தைகளுக்கு நல்லதாக இருக்கிறது ஆரோக்கியமானதாக இருக்கிறது மில்க் கூட இசுன்னு போட்டு விடுற மில்க்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது அடுத்தது ஏ ஹார்ட்டி வெஜிடபிள் சூப் இஸ் குட் இன் வின்டர் மந்த்ஸ் அப்போ குளிர்காலங்களிலே ஒரு மன நிறைவான அந்த சூப்பை சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது சூப் கூட இசு தான் போட்டு விடுகிறாய் சூப் சிங்குலர் வர்பா நவுனாக எடுத்து இசு போட்டு விடுகிறாய் நெக்ஸ்ட் திஸ் ஜாம் டேஸ்ட் குட் ஜேமை ஒருமை பெயர் சொல்லாக எடுத்து டேஸ்ட் என்பதை ஒருமை வினை சொல்லாக எடுத்துக்கொள்கிறாய் டேஸ்ட் அடுத்தது இங்கிலீஷ் ஃபுட் இஸ் டூ பிளான் ஃபார் மை டேஸ்ட் இங்கிலீஷ் உணவு எனக்கு பிடிக்காது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இசு உணவு கூட இசு அடுத்தது ரைஸ் இஸ் மை ஸ்டேபிள் ஃபுட் ஸ்டேபிள் என்றால் என்ன நிரந்தர வருடம் முழுக்க நான் சாப்பிடக்கூடியது அரிசி சாப்பாடு ஸோ ரைஸ் கூட இசு தான் யூஸ் பண்ணுகிறாய் ரைஸ் கூட ஆர் யூஸ் பண்ணுவதில்லை நெக்ஸ்ட் வீட் வீட் இஸ் த மெயின் ஃபுட் இன் குஜராத் குஜராத்திலே கோதுமை உணவாக இருக்கிறது வீட்டு கூட இசு தான் வர வேண்டும் வீட்டு கூட ஆர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட் சால்ட் கிவ்ஸ் டேஸ்ட் ஃபுட் அப்ப உப்பு உணவுக்கு ருசியை அளிக்கிறது உப்புகள் என்று வார்த்தை கிடையாது சால்ட் என்ற வார்த்தை கிடையாது சால்ட் கூட கிவ்ஸ் என்று தான் போட வேண்டும் சால்ட் கூட இசு தான் சால்ட் கூட டஸ்ஸு தான் சால்ட் கூட ஹேஸ் தான் போட வேண்டும் அடுத்தது ஆயில் இஸ் த காஸ் ஆஃப் மெனி மாடர்ன் கான்ஃபிளிக்ஸ் ஆயில் எண்ணெய் தான் உலகத்திலே பல போர்களும் போராட்டங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஈரானிலும் சரி ஈராக்கிலும் சரி ஸோ ஆயில் கூட இசு தான் சொல்ல வேண்டும் ஆயில்ஸ் என்ற வார்த்தை கிடையாது ஸோ நண்பர்களே ஓப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இந்த பெயர் சொற்கள் உருவமற்ற பெயர் சொற்கள் இந்த பெயர் சொற்கள் எப்பொழுதும் இஸ்ஸு டஸ்ஸு ஹேஸ் ஸ்மெல்ஸு ஈட்ஸு ஸ்லீப்ஸு இந்த வினை சொல் பின்னாடி எஸ்ஸு வருகிறது இத்தனை பெயர் சொற்களும் ஐம்பத்தி ஏழு பெயர் சொற்களையும் நாம் ஒருமையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அது பன்மையான வடிவத்தில் இருந்தாலும் அதை ஒருமையாக எடுத்துக்கொண்டு சிங்குலராக எடுத்துக்கொண்டு அதனுடன் சிங்குலர் வேர்பான இஸ்ஸு டஸ்ஸு ஹேஸு வாஸு ஆ ஈட்ஸு ஸ்லீப்ஸு எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் ரைட்டா நீங்கள் ஆறெல்லாம் போடக்கூடாது வேர் போடக்கூடாது ஹேவ் போடக்கூடாது டூ போடக்கூடாது ஸ்மெல்லு போடக்கூடாது இது தவறு ரைட்டா சார் ஓப் யூர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அர் யூ கிளியர் தேங்க்யூ வெரி மச்